嗨，大家好，我是静香，欢迎来到我的频道。静香探秘加拿大，力作海外华人频道的一支清流。这期视频，我想跟大家聊聊在加拿大买房的九个误区以及注意事项。就我个人来说呢，我在温哥华所在的 BC 省和多伦多所在的安大略省都有过买房的经验。我也知道我的频道里有很多新移民朋友，还没有出来的朋友们，以及来到加拿大很多年的老移民朋友们。大家都很有独到的见解，特别是老移民朋友，经验也很丰富。我在这里只是分享我自己的看法，可能会有些许偏差，还希望大家嘴一下留情。欢迎在留言区写下您自己的观点。首先说一下，为什么我们要在国外买房呢？有的人是为了可以让自己的财务资源得到合理配置，分散风险，实现家庭财产多元化、国际化配置。家庭财产国际化配置。可以回避很多由单一化配置家庭财产所带来的各种风险。有的人是为了子女的教育，无论加拿大还是美国，想上排名高的公立学校，那么就要去公立学校所在的区域买房。还有的人是为了可以让自己在国外有归属感，过得更好而买房，不用担心被房东提前解约赶走。还有人就是纯为了投资，看好房产未来的升值。总之。每个人买房都有自己的目的，心甘情愿的支付可能是人生中最大的一笔消费。新手在加拿大买房，特别是海外买家和新移民买房，经常由于时间紧、任务重、经验少，出现考虑不周、忙中出错的情况。典型的买房误区会出现以下几类：买房误区一，学区房的选择。很多人买房子是为了让子女上一所排名高的学校。也就是类似于国内的市重点、区重点。在加拿大呢，加拿大飞沙研究所虽然不是官方的排名机构，其数据却有很大的参考性。很多家长买房都以这个机构提供的数据作为参考选址。这个机构目前提供的排名包括埃波塔省、不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省。但是在查阅这个网站的数据时，一定要看清楚是公立学校。还是私立学校。如果你要上的学校是公立的，那么在其所属的学区买房，孩子是有很大几率是可以上这所学校的。但是不排除学校在某一学年申请人数较多，部分孩子不得不选择其他学校的情况。也有一种比较少发生的情况，是可能你选的学校在某一年会关闭。关闭学校的原因大多不是因为资金不足，而是因为学生不足。学生转学后。就会提高其他学校的就学率了。如果你想上的学校是私立学校，那么即使你在私立学校对面买了房，也不一定百分之百能上这所学校。因为私立学校和公立学校不同，私立学校是有入学考试的，有的学校是自己出的考试题，有的是需要学生提供 SSAT 成绩，还有的学校是家长和学生都要面试，以确保学生社交圈的质量。而且很多家长都会给学校捐款，所以家长的背景也是私立学校入学的考量因素之一。所以只有当孩子和家长的面试都通过了，才可能拿到私立学校的 offer。而且上私立学校跟你是否住在福建没有什么关系，只要面试通过，你住在距离学校开车一个小时的地方也不受影响。只是未来家长和孩子都要春马劳顿的奔波了，所以为了孩子上学买房的这件事儿，你得研究明白了再做决定啊。买房误区二：以房养房。在北美，很多人投资买房后，会把房子租出去一段时间，等待其升值。在此期间，大家一定要考虑出租的成本是否可负担。除了贷款成本要考虑，还得考虑地税、房屋保险和日常的维护费用等支出。如果购买的是别墅，那么花园的维护费用也得算进去。如果买的是公寓和连拍别墅，每个月还有管理费。买房如果超出了合理的承受范围，就可能对其他的投资和支出造成影响，比如家庭的生活质量、孩子的教育投资等等。所以，想买房投资的朋友要想清楚，在卖房前是否有足够的现金流以及稳定的工作来维持房子的费用，要对自己的资金配置做出合理的规划。买房误区三：对周边的环境了解不够详尽。通常卖家在卖房时 ，open house 都是选择在白天。在温哥华呢，大多是在下午的时间开放，所以我们买房时建议大家在不同时间去考察看中的社区和房屋。白天、晚上、上下班高峰、非上下班时间
、孩子上学和放学的时间等，以及周末是否会经常有各种喧闹的聚会。想得到这些问题的答案，只有亲子在不同的时间段亲自去社区了解才行。在决定购买之前，尽可能多的了解周边环境及邻居。买房务区四：交通方便为佳。交通便利究竟是好事还是坏事呢？并不是最方便的地方最好。比如说，公车站就在家门口就并不太好，对房子的安全性和隐私性带来极大的压力。如果房子周围有天车站，而房子的隔音又不太好，那么你是否能够忍受天车行驶过程中的噪音呢？在加拿大，交通枢纽发达的区域，往往人员流动量也大。在温哥华，有的天车站附近还会看到流浪汉聚集。远离交通枢纽的地方，走动多是附近的社区的邻居，会更安全。根据你买房的目的，如果用来出租，肯定是交通方便的房子更容易租出去。如果是自住呢？建议买环境安定的区域，在学习和休息的时候，噪音也会少一些。买房误区五：不清楚房屋的价值。由于很多时候，许多房子都需要抢 offer， 所以在下 offer 之前，需要尽可能知道出的价格是否合理，买的房子是否值这个价钱。建议多参考这个房子的历史交易记录，比如政府的估值和每年的地税。更需要了解这个社区近两年的变迁和类似房屋的交易情况，以及了解目前正在售卖的其他房产的价钱，以及卖掉的类似房屋的价钱，这样才会避免。除了天价，事后后悔的情况发生。买房误区六：错选地产经济。新移民来到加拿大，对所住城市可能并不十分了解，这就需要请到一位经验丰富的房产经纪来带你看房买房了。选择了一个错误的经济是一件很头疼的事情。其实，无论你是买房还是卖房，理想的地产经济应该是具备专业能力的，而且能够为客户着想和善于和对方谈判、与对方打心理战的经济。好经济是比出来的，可以在没有确定经济之前，多找几个经济沟通交流一下，以便确认一个最适合自己的经济。选经济一定要参考其过去的业绩，以及对客户想买房子的区域的了解程度等。一个好的经济可能会给你节省或是赚到更多的钱。在加拿大买房呢，如果你对你买房的区域足够了解，且有足够的信息可以谈到一个好价格，那么你也可以不找地产经济。直接跟卖房的经济去商谈，最后找一个律师为你签署文件就可以了。买房误区七：没有验房。由于许多房子都需要抢 offer， 这样导致买家往往不能带有条件，包括验房和贷款条件。建议还是验一下房子，买的会更踏实。毕竟任何人都不想买一个电力系统老化或者地库漏水等毛病的房子，即使是新屋，也需要知道所有的施工是否都完成的合适。验房费用根据房屋大小，三百加币到一千加币不等，需要找持有验屋牌照的专业验屋师，会检查水、暖、电、结构、屋顶等方方面面。一般人看房子的角度和验房师所看的角度完全不同，这一点很重要哦。但是如果你加上了验屋这个条件，而别的买家没有，那有可能就失去了买这个房子的机会。所以其中利弊还真是要好好权衡一下。买房误区八：买的时候忘了考虑 resale。加拿大买房的买家很容易在看房的过程中忘掉了将来如何卖掉房子。其实，在看房的时候，要尝试用卖家的心态来看房子，哪里大了，哪里不够用等等。在买房子的时候，一定要记住卖房子的那一天。加拿大买房误区九：买了社区里最贵的房子，买了梦寐以求的房子，固然是一件很高兴的事儿。但如果那间房子是那个区中最贵的一个，就有可能有点问题了。如果房子是一百多万买的，当然希望周围的房子也和你的一样是一百多万。当你看到你的邻居的房子只值五十万时，心情一定会比较不好受吧。所以，当所购买的房屋价值超过邻居的百分之五十，最好再想一想吧，因为以后可能会不好卖，而且涨幅度会不太高。最后，我想说，在北美，你买的。不仅仅是一个房子，是自由，是积极的生活态度和对美好生活的向往。房子是能给新移民遮风挡雨、提供庇护的安全港湾。但是，房子虽然很重要，却也不是生活的全部。无论自住还是投资，倾其所有来买房并不可取。一旦市场下跌或经济萧条，则会给家庭带来经济危机，导致生活难以维续。
。所以在买房前，一定要做多方面的考虑和计划，让我们居住在自己的梦想中的房子的同时，也能维持较高的生活质量。在这里，祝每一个人都可以买到他们梦想中的房子。以上仅代表我的个人观点，如果你也赞同，就请给我点个赞、订阅我，并开启通知小铃铛吧。我是静香。愿意与你探讨北美华人生活和文化，欢迎给我留言讨论。我们下周六见啦！